Quem precisa do serviço na hora passa horas, até dias esperando. No fim do ano, a demanda aumenta ainda quase 10%. Nadir saiu de Pirinópolis, onde mora, para registrar uma reclamação no Procon do Na Hora de Taguatinga. Ela chegou duas horas e meia antes do posto fechar e não conseguiu atendimento. E disseram que hoje eles não vão atender mais, só amanhã a partir das 7h30. Agora eu acho que eu vou ter que ficar, porque eu não vou voltar para Pirinópolis sem resolver esse problema, né? Candice precisou ir três vezes ao Na Hora da rodoviária para tirar a carteira de trabalho. A internet fala uma coisa, aqui fala outra. E no fim do ano, o tempo de espera pelos serviços aumenta. Em dezembro de 2010, foram 298 mil atendimentos em todas as unidades do Naora. 23 mil pessoas a mais do que a média durante o ano. A emissão de documentos necessários em viagens, com identidade e passaporte, é o serviço mais procurado. Na unidade da rodoviária, Ricardo esperou quatro horas para tirar a carteira de identidade. Esperei uma hora, saí, almocei, voltei, estava meio, meio lento, eu... Sai de novo, resolver outras coisas e voltei. Natália aproveitou o intervalo do almoço para emitir o documento. Já estava esperando há quase uma hora e ainda tinha 60 pessoas na frente dela. Estou atrasada já, vou ver o que eu faço lá quando chegar na loja, falar com o meu chefe. O subsecretário do Naora promete medidas para resolver o problema. Vamos agora é, estudar o aumento do efetivo dos servidores nesses locais onde nós estamos tendo uma demanda muito grande. Vamos estudar também a ampliação dos turnos.